Hello everyone. In the previous video, I have already discussed about the basics related to vector and scalar quantity along with the coordinate system and calculus portion. Now, in this video, I will be giving the brief idea related to electrostatics, that is, static electric field where the charges are at rest position and electric field do not change with the time in this case. Let's see the outlines first. First, I will start with the Coulomb's law followed by the example, then later on the application of Coulomb's law we will discuss. So let's start. In the 1785, on the basis of experimental facts known as Coulomb's law or inverse square law which gives the force existing between the two electric charges. Some conclusion is drawn by Charles Augustine de Coulomb's and in the short form we called as Coulomb. His experimental law of physics quantifies the amount of force between two stationary electrically charged particles. He used a torsion balance to study the repulsion and attraction forces of charged particles and determined that the magnitude of electric force between two point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the distance between them. Look at this figure. If R is the distance between charge, so force between the charges is inversely proportional to R square. In the right side figure, in the Coulomb's experiment, a bar is suspended from the middle of torsion balance by a thin fiber. The fiber acts as a very weak torsion spring. The two known charged balls repelled one another. Twisting the fiber through a certain angle that was read from a scale on the measuring instrument. By knowing how much force it took to twist the fiber through a given angle, Coulomb was able to calculate the force between the balls and derive his inverse square proportionality law. Let's consider two positive charges that is Q1 and Q2 in the free space located at position R1 and R2 respectively and the distance between charge Q1 and Q2 is R. Therefore, according to the Coulomb's law, the electric force between the two point charges that is Q1 and Q2 varies directly as the product of charges and inversely to the square of distance between them. And mathematically, we can write F directly proportional to Q1 Q2 and F inversely proportional to 1 by R square. After combining these two equations, we will get F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, where K is the proportionality constant and it is defined as 1 by 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of free space and it has value 8.854 into 10 to the power minus 12 farad per meter or coulomb square per newton meter square. Therefore, the coulomb's law is given by f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. Now, the proportionality constant k is replaced by 1 by 4 pi epsilon naught. Now we will see how the Coulomb's law is represented in the vector form. Since force is a vector quantity, it has magnitude and the direction both. In this figure, charge Q1 is located at a distance R1 and charge Q2 is located at a distance R2. The distance between charge Q1 and Q2 is R. Therefore, the force on Q1 due to Q2 is given by vector F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R square multiplied by unit vector A21, where unit vector A21 is equal to vector R21 divided by magnitude of R21. And this will be equal to position vector of charge Q1 minus position vector of charge Q2 that is R1 minus R2 divided by magnitude of R21. 
and similarly we can calculate the force on q2 due to q1 and it is given by f12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square and unit vector a12 where unit vector a12 is equal to r12 divided by magnitude of r12 that means position vector of charge q2 minus position vector of charge q1 that can be written as r2 minus r1 divided by magnitude of r12 thus f12 can be rewritten as f21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by magnitude of r21 square multiplied by r21 divided by magnitude r21 and this can be written as q1 q2 divided by 4 pi epsilon naught vector r21 divided by magnitude of cube of r21 and in the form of position vector we can write force f21 is equal to q1 q2 divided by 4 pi epsilon naught multiplied by position vector r2 minus position vector of r1 divided by cube of magnitude of r2 minus r1 here you can notice the only difference between the equations for forces f21 and f12 are their unit vector that is unit vector a12 in the case of force f12 is used and unit vector a21 in the case of force f21 is used unit vectors a21 points from the location of charge q2 that is r2 to the location of charge q1 that is r1 similarly the unit vectors a12 points from location of charge q1 that is r1 to the location of charge q2 that is r2 both the unit vectors points in the opposite direction we can say unit vector a21 is equal to minus of unit vector a12 and mathematically we can write as f21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square unit vector a21 and this will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 r square multiplied by minus of a12 and this implies that minus of 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square unit vector a12 and this is basically equals to f12 so finally we will get f21 is equal to minus of f12 it means in this case both the forces are opposite to each other that means f21 is equal to minus of f12 so we can conclude that in this case both the charges are of same sign from this figure we can conclude that opposite sign charges attract to each other whereas same sign charges are repelled to each other if the charges are positive then it will be repelled to each other if both the charges are negative again it will be repelled to each other if the charges are opposite sign that means one charge of the positive sign and another charge of negative sign then these two charges will attract to each other now take an example and try to understand force of one charges over the another charges in the question the point charge 4 nano coulomb is located at 1 1 2 position and calculate the force on 2 nano coulomb point charge located at 2 minus 1 and 5 due to 4 nano coulomb so to solve this question we will apply the coulomb's law coulomb's law says that f is equal to q1 q2 by 4 pi epsilon naught r1 minus r2 divided by r1 minus r2 magnitude of q from the question we know the charge q1 is given as 2 nano coulomb and it is located as 2 minus 1 and 5 
सो इन द वेक्टर फॉर्म द पोजिशन ऑफ चार्ज क्यू वन कैन बी रिटर्न एज पोजिशन वेक्टर आर वन इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के एंड द चार्ज क्यू टू इज ऑफ फोर नैनो कुलाम एंड द पोजिशन ऑफ चार्ज क्यू टू इज रिटर्न एज आर टू वैक्टर एंड इट इज आई प्लस जे प्लस टू के देर फोर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू पोजिशन वैक्टर आर वन एंड आर टू इन द एव फॉर्मूला वी कैन सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस एंड वी विल फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विच इज इक्वल टू सेवेंटी टू आई प्लस टू सिक्सटीन के कैप डिवाइडेड बाई टेन टू द पावर थ्री बाई टू नैनो न्यूटन नाउ आई विल डिस्कस द अप्लीकेशन ऑफ कुलाम्स ला दैट इज वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज सो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन बोथ हैव द सेम मीनिंग इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस वेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स इट कैन बी रिटर्न एज मैथमेटिकली ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू टेंस टू जीरो एफ बाई क्यू दैट मीन्स फोर्स इज एक्सपीरियंसड बाई यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपली इट कैन राइट एज ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू ई इज ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ एंड इज मेजर इन द न्यूटन पर कुलाम और बोल्ट पर मीटर द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विथ डिस्टेंस वेक्टर आर फ्रॉम द ओरिजिन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट पोजिशन आर वन एंड आर टू इज रिडली ऑप्टेन फ्रॉम द कुलाम स्ला यू कैन सी इन दिस फिगर क्यू वन इज पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर वन फ्रॉम द ओरिजिन एंड क्यू टू पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट डिस्टेंस आर टू फ्रॉम द ओरिजिन नाउ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वी विल अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो बेसिकली एट पॉइंट पी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू वन एंड ड्यू टू चार्ज क्यू टू एंड इट इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वन प्लस ई टू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू ई चार्ज एक्टिंग एलॉन सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वन दैट इज ड्यू टू चार्ज क्यू वन इज मैथमेटिकली इट कैन बी रिटर्न एज ई इज इक्वल टू क्यू वन आर माइनस आर वन डिवाइडेड बाई फोर पाई एफसाइलन आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर वन ऑफ क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू टू इज डिफाइंड एज क्यू टू आर माइनस आर टू डिवाइडेड बाई फोर पाई एफसाइलन नॉट क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर टू एंड आफ्टर कंबाइनिंग वी विल फाइनली हैव ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन दैट मीन्स सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल क्यू वन एंड क्यू टू इफ एन पॉइंट चार्ज इज दैट इज क्यू वन क्यू टू एंड क्यू वन इज लोकेटेड एज आर वन आर टू एंड आर एन देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज ऑप्टेन एज एट पॉइंट पी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू वन क्यू टू एंड सो ऑन अप टू क्यू वन सो इट कैन बी रिटर्न एज ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस सो ऑन ई एन ई वन इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू वन ई टू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ई टू एंड सो ऑन सिमिलरली ई एन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एन सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू वन कैन बी रिटर्न एज Q1 वन बाई फोर पाई एफ साइल नॉट आर माइनस आर वन क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर वन एंड सो ऑन अप टू टर्म एन सो सिंपली 
due to n point charges at any point p the electric field intensity can be written as e is equal to 1 by 4 pi epsilon naught summation k is equal to 1 to n q k r minus r k q of magnitude of r minus r k thank you for watching this video